আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আচ্ছা এক দুইজন একটু বলেন যে ক্যামেরার পজিশনটা ঠিক আছে কিনা আর আমার সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একজন একটু টাইপ করে লিখতে হবে গোলামপাড়ার সাইদি আরাফাত মামা আপনি বলেন যে আমার সাউন্ড কি একেবারে ক্লিয়ার আর ক্যামেরার পজিশন কি একেবারে ক্লিয়ার যদি থাকে তাহলে আমরা শুরু করব মেজবাউদ্দিন লিখেছে হ্যাঁ সাউন্ড সুন্দর আচ্ছা তাহলে আমরা আর দেরি না করে আমরা শুরু করি ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু আচ্ছা আরেকটা ভিন্ন বিষয় এটা হয়তো অনেকের জানা নাই কিন্তু একটু শেয়ার করার প্রয়োজন আমি মনে করছি জুমার দিনে যদি কখনো ঈদ হয় আর ঈদের নামাজে যদি কেউ অংশগ্রহণ করে তখন জুমার নামাজটা তার জন্য ওয়াজিদ থাকে না ওটা সুন্না হয়ে যায় রুকসা দিয়েছেন ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আর কি লেটসে আগামীকাল সকাল সাতটা এই সাতটার সময় সকালে আট দশ হাজার মানুষ এখানে অ্যাসেম্বলি করবে এটা কি অন্য কোনো দিন সম্ভব ছিল ঈদের কারণে সব স্কেজিউল আক পিস করে সবাই এখানে জড়ো হবে আবার ঠিক দুপুর বারোটায় এই দশ পনেরো হাজার লোক আবার একত্রিত হওয়াটা কিন্তু আসলেই অনেকের শিডিউলের সাথে কষ্টকর এই জন্য বিশ্বনবী এখানে ছাড় দিয়েছেন যে ঈদের সালা থেকে অংশগ্রহণ করলে আমান আরাদা ইয়া আতি ফালিয়া আতি আমান আরাদা ইয়া তাহাল্লাহ ফালিয়া তাহাল্লাহ সাহাবারাও যখন ঈদের সাল জুমার জুমার দিনে ঈদ পেতেন তারা ঈদের নামাজের পরে এই ঘোষণাটা দিতেন তবে জুমার সালাদ যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সালাদ এবাদত অনেক ভার্চু আছে এর মধ্যে তো আমরা ইনশাল্লাহ শরিক হব তবে আপনাদের যদি কারো কোনো খুব জরুরি কাজ পড়ে যায় এই ফ্লেক্সিবিলিটি চাইলে কেউ গ্রহণ করতে পারবেন এরপর হচ্ছে আল ইস্তিমতা ইলাল খুদবা বা আদা সালা সালাতের পরে খুদবা শোনা একটা খুদবা হয় এই খুদবাটা শোনাও জরুরি আর এই খুদবাগুলোকে আরও কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আরও ইফেক্টিভ ওয়েতে করা দরকার যেটা আমি বলছিলাম যে বছরের দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল অফ মুসলিম উম্মা প্রায় ছাপ্পান্নটা দেশ একসাথে এইটা সেলিব্রেট করবে সো আমাদের মুসলমানদের ক্রাইসিস আমাদের সম্ভাবনা আমাদের সমস্যা এই সবগুলো কিন্তু জুমার খোদবায় একজন খাতিব ইনস্ট্রাক্ট করবে তার সারমনে সো এটাকে এই স্পিরিট থেকে নিয়ে যদি আমরা খোদ্বাগুলো কাজে লাগাই তাহলে কিন্তু সচেতনতাও বাড়বে কারণ এত মানুষের গ্যাদারিং আসলে এত সহজে পাওয়া যায় না এই জন্য আমরা জুমার খোদবা শোনার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এটা শোনা হচ্ছে সুন্না আচ্ছা খোদবার পরে কি হয় কোলাকুলির পর্ব আচ্ছা খোদবার পরে হচ্ছে শুভেচ্ছা বিনিময় সাহাবারা শুভেচ্ছা বিনিময় করার ক্ষেত্রে ওনারা পড়তেন তাকাবাহ মিন্না ও মিঙ্কুম আজমাইন আল্লাহ আমার থেকে তোমার থেকে আমাদের সবার থেকে কবুল করে নিক কি কবুল করে নিক এই যে উনত্রিশটা বা তিরিশটা রোজা যে রাখলাম এবাদত করলাম কেমন লাইল করলাম কোরআন খতম করলাম এসব এবাদতগুলো আল্লাহ কবুল করে নিক সহি সুন্নায় এই দোয়াটা পাওয়া যায় এটা আমরা বলতে পারি এটা ছাড়াও আমাদের দেশে আমরা যেটা বলি ঈদ মুবারক এটাও অনেক সুন্দর আরব বিশ্বে বলে ঈদ সাঈদ হ্যাঁ তোমার দিনটা ঈদটা শুভ হোক আনন্দময় হোক এদের মতো অনাবিল সুখ শান্তিতে সারা বছরটা তোমার কাটুক এগুলো যে আমরা বলি কুল্লা আম ও আন্তুম বি খাইর এটাও বলা যাবে এক্ষেত্রে ইদানিং অনলাইনে দেখে অনেকেই বলে যে তাকাব্বল আল্লাহ মিন্না মিঙ্কুম ছাড়া কিছু বলা যাবে না না এত রিজিড হওয়াটা আসলে ঠিক না খেয়াল রাখবেন একটা হচ্ছে রিলিজিয়ান আর একটা হচ্ছে কালচার ধর্ম আর কালচার দুইটাকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না আল ইসলামু লা ইয়ামনাউ আনিল আখদি আন আই সাই ইন জাদিদ মালাম ইখালিফ রুহাদ্দিন কোনো দেশে তাদের ব্যক্তিগত কালচারে যদি কোনো ভালো জিনিস থাকে ইসলাম সেটাকে উঠিয়ে দেয় না ওটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে সো আমাদের বাঙালি মুসলমানদের কিছু আলাদা কালচার থাকতে পারে যেটা হয়তো চায়নার উইগুর মুসলিমদের সাথে মিলবে না চায়নার মুসলিমদের সাথে হয়তো মালায় মুসলিমদের অনেক ব্যক্তিগত কালচার থাকতে পারে দেশীয় এটা হয়তো মিলবে না ইউরোপের মুসলমানদের হয়তো তাদের লোকালিটিতে কিছু কালচার থাকতে পারে এটা হয়তো আমাদের সাথে যাবে না এই সবগুলো কালচার যদি ইসলামের সাথে কন্ট্রাডিক্ট না করে আমরা এগুলো নিতে পারি আমাদের বাংলাদেশে ঈদ মুবারক বললে আমরা যে ভালোবাসাটা আসে অন্য কোনো শব্দ দিয়ে আমরা এটা বলতে পারবো না মানে ঈদ আসবে ঈদ মুবারক বলবো না এটা অসম্ভব সো ঈদ মুবারক ঈদ সাঈদ এই জাতীয় যে কোনো সুন্দর সুন্দর শুভেচ্ছা বানিয়ে আপনি শেয়ার করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ আচ্ছা শুভেচ্ছা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সালাম দেয়া মুসাফা করা মোয়ানাকা করা বুক মিলানো এগুলো আমরা করতে পারি ইনশাল্লাহ কালকে দেখা যাবে যে একেবারে হিরিক পরে যাবে কোলাকুলির তো এইখানে এখানে একটা গ্যাদারিং হচ্ছে ওইখানে যতগুলো গ্যাদারিং পান ওখানে অংশগ্রহণ করে কোলাকুলি করা শুভেচ্ছা বিনিময় করা আর ফটো সেশনের কথা তো বলে লাভই নাই ব্যাপক চলবে আর কি সেলফি সেলফি সেশন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর অনেক স্কলাররা বলেছেন যে ঈদের দিনে কবর জায়ারত করা মাকরু 
তবে কারা যদি রীতিমত অভ্যাস থাকে যে তিনি প্রতিদিনই করেন বা প্রায় করেন সেক্ষেত্রে তারা বলেছেন সমস্যা নেই তারা বলেছেন আনন্দের দিনে এরকম কষ্ট রিসিভ না করতে তারা বলেছেন তাকসিসু জেয়ারাতিল কবুর বিল আয়াত কেউ যদি ঈদের দিনের সাথে কবর জেয়ারাতকে খাস করে তাহলে এটা মাকরু হবে কিন্তু লাউ ইয়াজুরু কা আদাতিন ফালা বা আসাফি ইন জেনারেলি কেউ কবর জেয়ারাত করলে এটাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই সর্বশেষ কথা আজকে হচ্ছে রমাদানের শেষ দিন হ্যাঁ আজকে মাগরিবের পর থেকে কি হবে শাওয়ালের এক তারিখ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ তো এই শাওয়ালেও কিন্তু কিছু সিয়াম আছে সম্মানিত ভাইয়েরা এটাকে বলে শাওয়ালের ছয় রোজা এবং আমাদের এই যে ইসলামাইজেশন কমিটির ভাইরা প্রতি বছরই তারা অ্যারেঞ্জ করে যারা আপনারা চান রাখতে পারবেন আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদি আল্লাহ আনহুর বর্ণনা একটা হাদিস এসেছে আল্লাহ রসুল বলেন মানসমা রমা বনা সুম্মা আতবা আহু সিদ্ধাম মিন শাওয়ালিন কানা কা সিয়াম ইদ্দাহার যে রমজানের রোজা রাখলো তারপরে আরও ছয়টি রোজা রাখলো শাওয়াল মাসে তাহলে সে যেন পুরো বছর ব্যাপী রোজা রাখলো তো এই সাওয়াবটা যাতে আমরা মিস না করি আমাদের যদি সুযোগ হয় ঈদের দিনে তো রোজা রাখা হারাম ঈদের পর দিন থেকে শাওয়ালের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে একসাথে লাগাতার কিংবা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আপনি চাইলে এই রোজাগুলো রাখতে পারেন আচ্ছা মোটা ভাই কয়টা ভাজে এখন দশে শেষ করবো এখন কয়টা ভাজে ষাটটা আচ্ছা ষাটটা দুই বাজে তার মানে আট মিনিট ঠিক আছে আট মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিব যারা অনলাইনে দেখছেন অনেক শত শত প্রশ্ন আসছে আসলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না কারণ আমি একটা হলরুমে আছি এখানে আমাদের কিছু শ্রোতা ভাইরা আছে তাদের উদ্দেশ্যে মূলত প্রিপারেশন ফর ঈদ ডে এই আলোচনাটা দেয়া পাশাপাশি মার্চ করে আমরা একটা লাইভও করে নিচ্ছে যাতে অন্যান্যরা দেখতে পারে সো আজকের মতো আমাকে ক্ষমা করবেন আজকে আমরা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি না আর কি এখানে অনলাইনে তো যারা পরে এসেছেন তাদের জন্য আমি যেহেতু আট মিনিট বাকি খুব দ্রুত আমি চুম্বক অংশগুলো বলে ফেলি আলোচনার আমরা বলেছিলাম রোজা রাখা বা ঈদ পালন করা এটা চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত বিষ্ণু বলেছেন সুমুলি রুইয়াতিহি ও আফতিরুলি রুই রুইয়াতিহি কিন্তু চাঁদের ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়া বা অ্যাস্ট্রোলজি জ্যোতির্বিজ্ঞান এতটা ডেভেলপ করেছে মানুষ এখন মানুষকে আল্লাহ ওই জ্ঞান দিয়েছে যে আগ থেকেই মানুষ এগুলো অ্যাজিউম করতে পারে তো সেই হিসাবে আগামীকাল মালয়েশিয়াতে সহ প্রায় ছাপ্পান্নটা মুসলিম দেশের বেশিরভাগ দেশে কিন্তু আগামীকাল ঈদ পালন করবে আর আমরা বলেছি এটা মুসলমানদের সবচেয়ে বিগেস্ট কার্নিভাল অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল অফ মুসলিম উম্মা সবচেয়ে বড় আমাদের ধর্মীয় উৎসব এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কি রাসুল সাল্লাম মদিনায় যেয়ে দেখলেন তারা দুই দিন ঈদ আনন্দ পালন করে খেলাধুলা করে তখন তারা বলল যে জাহিলি যুগে আমরা করতাম তার ধারাবাহিকতা এখনও করি তখন বিষ্ণুই বললেন যে আল্লাহ এই দুই দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুইটা দিন তোমাদের দিয়েছে এক হচ্ছে শাওয়ালের এক তারিখ আর এক হচ্ছে জিল হজের দশ তারিখ তোমরা এখন থেকে ওই দুইটার পরিবর্তে এই দুইটা দিনে ঈদ উৎসব করবে এভাবে এটার মানে ঐতিহাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এইভাবে ঈদ শুরু হয় আর কি এবং এটা আনন্দ উৎসব খেলাধুলা হ্যাঁ এগুলোর দিন এবং বিষ্ণু সাহা ইসলাম দুইটা অনুষ্ঠানে একটু বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছেন আমরা বলেছিলাম একটা হচ্ছে বিয়ের আনন্দ উৎসব আর একটা হচ্ছে ঈদ উৎসব আলিনুন নিকা হাবিদ দুফু বিয়ের ঘোষণাটা দফ দফের ব্যান্ড পার্টি করে জানিয়ে দাও দফ আর ঢোলের নীতিগত পার্থক্য আমরা বলেছিলাম ঢোলের দুই দিকে আটকানো দফের এক দিকে আটকানো এক দিক খোলা বিষ্ণু যখন মদিনায় এসেছিলেন সবাই তলা আল বাদ্রু আলাইনা গানটা গিয়েছিল আর দফ বাজিয়ে বিষ্ণু নবীকে ওয়েলকাম জানিয়েছিল এবং আমরা দেখেছি যে বিষ্ণু সাহা ইসলাম মসজিদে নবুবিতে নবুবির পাশে ঈদের দিন খেলাধুলা করার পারমিশন দিয়েছেন এবং মা এসাকে কাঁধে তুলে পর্দা ফাঁকা করে ওনাকে খেলা দেখতে দিয়েছেন এবং বিষ্ণবী এতটা এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলেন বিষ্ণবী বলতেছিলেন যে দু না কুমিয়ে বানি আর ফেদে এইভাবে তীর মারো এইভাবে খেলো যেটা আমরা ফুটবল খেলা দেখতে গেলে আমরা এক্সাইটেড হয়ে যাই এবং বলে এই গোল দাও এদিকে দাও এদিকে দাও তো তার মানে ঈদের দিনে যে একটু অতিরিক্ত উৎসব করা যায় এটার পারমিসিবিলিটি এই হাদিস থেকে আর কি আমরা পাই এরপর এক ঈদের দিনে বিষ্ণু সাহা ইসলাম মা এসার ঘরে শুয়েছিলেন তখন আনসারি দুই ছোট্ট মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল আর বয়াস যুদ্ধের গান গাচ্ছিল আবু বকর এটা দেখে ধমকে ওদেরকে বের করে যেতে চাইলেন বিষ্ণুই বললেন দা আহমাই আবু বকর হে আবু বকর ছাড়ো রেখে দাও কারণ লিকুল্লি কৌমিন ঈদ ওয়াহাদা ঈদ না সব জাতির একটা উৎসবের দিন আছে আজকে আমাদের উৎসবের দিন তো ছোট বাচ্চারা চাইলে দফ বাজাতে পারে ছোট্ট মেয়েরা ছোট্ট ছেলে মেয়েরা তারা নাচ গান দফ বাজানো এগুলো করতে পারে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ ম্যাচিউড কেউ এই ফ্রি মিক্সিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তাহলে এই জাতীয় খেলাধুলা উৎসব দফ বাজানো এইভাবে আমরা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় এগুলো করে ঈদের আনন্দ প্রকাশ করতে পারি তারপর ঈদের দিনের কি কি সুন্না আমরা প্রথমে বলেছিলাম তাকবির দেয়া আজকে ম
সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে আল্লাহ আকবার দুইবার বলে আরব বিশ্বে তিনবার বলে দুটোই পড়া যাবে কোনো সমস্যা নেই ঈদের দিনে গোসল করা সুন্না সুন্দর কাপড় পরা সুন্না পারফিউম ইউজ করা সুন্না ঈদুল ফিতরে মিষ্টি জাতীয় কিছু খেয়ে যাওয়া সুন্না এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা যদি সম্ভব হয় এটা সুন্না নারী পুরুষ সবাই ঈদগাহে যাবে যাতে বড় গ্যাদারিংয়ে আনন্দে সবাই শরীর হতে পারে ঈদের সালাদ দুই রাকাত ঈদের সালাদ আদায় করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা অনেকে বলেছেন কেউ বলেছেন ওয়াজিব তবে পার্থক্য হচ্ছে অতিরিক্ত বারোটা ত্যাগবীর দিতে হয় প্রথম রাখাতে সাতটা দ্বিতীয় রাখাতে পাঁচটা কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থটে তিনটা তিনটা করে ছয়টা আর জুমার দিনে যদি ঈদ হয় জুমার নামাজের ক্ষেত্রে রুখসাত দেয়া হয়েছে পড়াটা ভালো না কেউ না পড়লো তেমন কোনো সমস্যা হবে না ঈদের খুদবা শোনা সুন্না আর খুদবাটাকে আরও কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে দেওয়া উচিত শুভেচ্ছা বিনিময় করা সুন্না সাহাবারা দেখা হলে বলতেন তাকাবুল আল্লাহ মিন্না মিনকুম আল্লাহ তোমাদের আমাদের সবার আমলগুলো কবুল করুক অনেক স্কলাররা বলেছেন ঈদের দিনে কবর জেয়ারত করা মাকরু আর সর্বশেষ আমরা বলেছিলাম শাওয়ালে ছয়টা রোজা রাখা সুন্না রমজানের রোজার পরে যদি কেউ শাওয়ালের ছয়টা রোজা রাখে তাহলে সারা বছর রোজা রাখলে যে সওয়াব হয় এ সওয়াব আল্লাহ তাদেরকে দান করে তো এই ছিল প্রিপারেশন ফর ঈদ ডে এ বিষয়ের উপর আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আর যারা সময় নিয়ে শুনলেন তাদেরকে সুপ্রিয়া আর অনলাইনে যারা আলোচনাটি শুনেছেন আপনারা শেয়ার করে দিয়ে ঈদের ব্যাপারে সচেত সচেতনতা বৃদ্ধি আপনারা করতে পারেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শেষ করছি ঈদ মোবারক ঈদ সাঈদ কুল্লা আম ও আন্তুম বিখাইর তকবল আল্লাহ মিন্না ও মিনকুম আজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা ও বরকাত ঘুরাও সমস্যা নেই